Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, we will see the design of gusseted base. We will see the slab base. This is the continuation of the gusseted base. The slab base is the gusseted base. I will cut the drawing. Let's see. This is the top of the concrete foundation. This is the concrete foundation. This is the slab base. इधर तो नमस्ते स्लाब बेस समला पात्र पों इन द एंगल कुर्तर को इधर गजट प्लेट लांग कुर्तर को ले इन द कनेक्शन दा गजटेड बेस ये द का अगर ना इन द काल अम्मू इन द बीम उम कनेक्ट पन उम बोधे वेरुम वेल्ड कनेक्शन मट्टू विच्छन्द आग आधे हावी हेवी लोड वर्दे अब डी ना अंदर माधुरी टाइम ला गजटेड बे� so in the question we have to ask Anna University Keta question Anna University November December 2021 Regulation 2017 Design a gusseted base to carry a factored load So we have to ask factored load 2800 kN The load value park is high So we are going to use a gusseted base the column consists of ISHP 450.855 kN per meter with two cover plates 250mm by 20mm on either side. ISHP is the beam section, Indian standard heavy beam, that is the I section. This is 250 by 20 size, that is 250 width, 20 thickness, 20mm thickness is the beam section. Take effective length of the column as 4 meter. In the direct way, KL. KL the effective length is. So, in the direct way, question will be put down. And all the KL update the ground. This is the condition. No, in the third year, plus factor load. So, given data, all just question will be put down. That is the third year. So, in the park class, lab based design will be made. Then, get that. Then, see. First, assume grade of concrete. Kosin la kurutun na na kurutur ke grade of concrete itu konge. Kurukul la na na M20 itu gre. Sering la. Unggul ke enda grade concrete oke waru ko. Ada kurung M15, M20, M30. Ademar ini kurutur ing la kurutur konge. But na 20 use panir kah. So FC ke wad value 20. If in case kosin la kurutun na na kurutur ke grade dah itu kono. Nexti bearing strength of concrete. Idu slab is samla patro mas 0.9 times of FC ke. अब 0.9 इंट 20 साल पुनः ना नमकी 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नेक्स्ट एक कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एरिया। इन द फॉर्म ला पाते कि ना पेज नंबर 34 इन आईएस 800 2007 लर्कों सो पेज नंबर 30 800 ओपन मंड रहा है। अलग पेज नंबर 34 पाकला माम। सो इंगेर गिरक पर गए। P D equal to A E F C D। देखवेशन ना एड़तीं गए दिरक गए। इधर ला P D इंटर दे। इन्दे एड़ते ना हम कुर्तर के फैक्टर लोड यूज़ पनी क्ला। F C D इंटर दे इन्दे फोर्स इन्दे ये एड़ता कंट्रोल पड़ी चिरक स्ट्रेस सी यूज़ पनी क्ला। सो ना हम की ये रे कड़ी को। ओके इंगला ये रे कैलकुलेट पना ना अधिक इना पनी क्ला इधि रिकॉर्ड येरी एक्चुअली इध कुड़ इना पन्दर ना ना नोर गसर प्लेट सरी वो रैंगल सेक्शन है गसर प्लेट टेन ट्वेंटी एम सिक्सटीन एम एम गसर प्लेट विद ट्वेंटी एम एम कवर प्लेट ओड़ा सेट कनेक्ट पन्दर मारी डिजाइन बनी कर ओके इंगला सो ओर निम्शो आ इध टॉप यू पातिंग ना तेर गजर प्लेट आ वो रा एंगल कोट दर गया अद कवर प्लेट कोट दर गया प्लस से अंद गजर प्लेट ओके इंगला अंद गजर प्लेट को एंगल को वो रा कवर प्लेट नाडू ला कोट दर गया अद एक्चुअली अंगत तेरी ला इधर ला तेरी उन लोग ज़ूम बनी कर रहा है ना Let's see, this is ISHP. 
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர் பிளேட் ஓகேங்களா இது கசட் பிளேட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிறது ஆங்கிள் இது ஆங்கிளோட டாப் இது எலிவேஷன் போர்ஷன் அதாவது கனெக்ட் இருக்கிற போர்ஷன் இது பாட்டமில் இருக்குது ஆங்கிள் வந்து இப்படி இருக்கும் இல்லையா அது இப்படி இருக்குது இது இந்த டாப் போர்ஷன் இது இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் எட்ஜ் வந்து இது சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் கொடுத்துருக்கோம் கனெக்ஷனை அதை தான் நாங்கள் வேர்டிங்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் இது நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் எந்த வேல்யூ கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் காமனாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதை ஓகேங்களா ஓகே சரைட் நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் ஆஃப் பேஸ் பிளேட் கால்குலேட் பண்ணோம் சைஸ் ஆஃப் பேஸ் பிளேட்டுக்கு நம்ம தான் சொன்னோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ISHB 415 ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதோட இதோட வித்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி அது மேலே டுவெண்ட்டி எம்எம் பிளேட் இருக்கா ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் கவர் பிளேட் அந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் கவர் பிளேட்டு தான் கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம்மு ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் கசட் பிளேட் கொடுக்குறோம் அதுவும் டூ சைடு ஏன்னா இங்கேயும் கசட் பிளேட் கொடுத்துருக்கோம் இங்கேயும் கசட் பிளேட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எம்எம்மு அகெயின் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஃபைவ் இந்த ஒன் ஒன் ஃபைவ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கிளுக்கான அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் ஸோ இது எல்லாம் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு மினிமம் வித்து செவன் ஃபிஃப்டி டூ எம்எம் தேவை ஸோ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிற வித்து இதை விட அதிகமாக இருக்கணும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு சைஸ் ஆஃப் பிளேட்டுக்கு பேஸ் பிளேட்டுக்கு ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு தெரியும் ஏரியா ஈக்குவல் டு பிரெத் இன் டு லென்த்து ஒரு சைடு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இன்னொரு சைடு கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ எல் ஈக்குவல் டு ஏ பை பின்னு வருமா ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் டோட்டல் ஏரியா நமக்கு தெரியும் டிவைடட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஒன் நைன்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கிது பட் பிளேட்டோட சைஸே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் ஸோ அந்த கொஷின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்டோட சைஸே டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதை விட அகலமாக கொடுக்கணும் அதனால் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறேன் புரியுதுங்களா ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரொவைட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் சைஸ் ஆஃப் பேஸ் பிளேட் ஸோ பேஸ் பிளேட்டோட சைஸு கொடுத்துட்டோம் இதை பேஸ் பண்ணி திக்னஸ் கால்குலேட் பண்ணும் திக்னஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் திக்னஸ் ஆஃப் பேஸ் பிளேட் வந்து கசட் பிளேட்டை விட த்ரீ டைம்ஸை விட கம்மியாக இருக் இருக்கக்கூடாது ஸோ கசட் பிளேட் நம்ம சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோமா ஆக்சுவலி சொல்ல மறந்துட்டேன் கசட் பிளேட் மினிமம் சைஸே சிக்ஸ்டீன் எம்எம் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே கொடுக்கலாம் வச்சோம் அது கம்மியான வேல்யூ கொடுக்கக்கூடாது பெட்டர் நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் எம்எம்மே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்எம் அப்போது மல்டிப்ளை பண்ணால் பேஸ் பிளேட்டோட திக்னஸ்ஸு ஃபிஃப்டி எம்எம் நமக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா இப்போது கால்குலேஷன் ஆஃப் டோட்டல் லோட் ஆன் ஈச் ஸ்ப்ளைஸ் இப்போ நம்ம அந்த பீமில் ரெண்டு இதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ மொத்தம் நாலு வரும் எப்படி நான் சொல்கிறதுனா இப்போ அந்த பீம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ காலமுக்கு இந்த பக்கமும் கசட் பிளேட் கொடுப்போம் அதே மாதிரி பேக் சைடும் கசட் பிளேட் கொடுப்போம் ஸோ ரெண்டு சைடு கொடுப்போம் ஒவ்வொரு சைடும் ரெண்டு ரெண்டு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதால மொத்தம் நாலு வரும் ஸோ அது புரியலனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே என்னென்னா நாலு தான் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இதில் ஸோ டிவைட் டோட்டல் லோ டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் கிடைக்கிது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதோட நம்ம கசட் பிளேட்டும் டிசைன் பண்ணிட்டோம் பேஸ் பிளேட் சைஸும் டிசைன் பண்ணிட்டோம் இந்த லோடை வச்சு சேஃபாக இருக்கா அன்சேஃபாக இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் சாரி போல்ட்டட் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் இந்த லோடை வச்சு ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து கசட் பிளேட்டில் ஆக்ட் ஆகிற லோடு ஓகேங்களா கசட் பிளேட்டில் ஆக்ட் ஆகிற லோடு ஃபஸ்ட்டு டிசைன் ஆஃப் கனெக்ஷன் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் போல்ட் கனெக்ஷன் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ போல்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம் நமக்கு தெரியும் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவனு பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கலாம் பாருங்கள் ஷியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் போல்ட் இருக்கா விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு விஎன்எஸ்பி பை காமா எம்பி அதில் விஎன்எஸ்பி ஈக்குவல் டு எஃப்யூபி ஆக்சுவலி ஏன்னா இது அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏ போல்ட் ஸோ எஃப்யூபி பை ரூட் த்ரீ என் பேஸ் என் ஏ பேஸ் என்பி ப்ளஸ் என் பேஸ் எஸ் ஏ பேஸ் எஸ்பி இப்போ இது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்று மேலே ஒ
நிறைய பேர் இதை எப்படி சிங்கிள் டைமில் கால்குலேஷன் போடுறதுன்னு கன்ஃப்யூஸ் ஆகுறீங்க கரெக்டாக கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணால் நம்ம ஒரே டைம்லேயே அடிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மேலே இருக்கிறது எல்லாம் ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கோங்க அதை ஆக்சுவலி ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டே தேவையில்ல மேலே இருக்கிறது எல்லாம் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டைம்ஸ்னாக்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ட்டு பை இருக்குது ஸோ ஷிஃப்ட் அழுத்தி இந்த பட்டன் எடுத்தோன்னா பை வந்துடும் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஸோ நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது எல்லாம் லைனாக டை டைப் பண்ணிட்டேன் இது ஜீரோ தான் அதனால் இதை கன்சிடர் பண்ணிக்க வேணாம் இன்ட்டு இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மிஸ் பண்ணிட்ட பாருங்கள் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இதை டைப் பண்ணியாச்சு டிவைட் சிம்பிள் போட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு இங்கே நிறைய டிவைட் உள்ள பையில் ஃபோர் இருக்குது இன்ட்டு இங்கே ஒரு டிவைட் பையில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஈக்குவல் ப்ளஸ் பண்ணால் நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் ஸோ இப்படி தான் ஆன்சர் போடணும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் இப்படி தான் ஒரே லைனில் சால்வ் பண்ணணும் கேல்குலேட்டர் ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் போல்ட் பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் போல்ட் விடி பிபி ஈக்குவல் டு விஎன் பிபி பை காமா எம்பி விஎன் பிபியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி டிடி எஃப்யூ பை காமா எம்பி இதுவுமே பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு பாருங்கள் பீரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் போல்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் இல்லையா அதுலேயே பீரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் போல்ட்டுக்கு இருக்குது விடிபிபி ஈக்குவல் டு விஎன்பிபி பை காமா எம்பி அதில் விஎன்பிபினா எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதில் கேபியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிது கேபி ஸ்மாலர் ஆஃப் இ பை த்ரீ டி நாட் பி பை த்ரீ டி நாட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எஃப்யூ பி பை எஃப்யூவே ஒன்று இதை ஜஸ்ட் அப்படியே எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா எழுதிட்டு வேல்யூ சப்ஜூட் பண்ணுறேன் எட்ஜி எப்பயுமே நம்ம ஃபார்ட்டி தான் வச்சுக்குவோம் பிச்சு சிக்ஸ்டி வச்சுக்குவோம் டுவெண்ட்டி எம்எம் போல்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறதால டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டி நாட்டோட வேல்யூ இதுவும் டி நாட்டோட வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் டென் அண்ட் ஒன்று இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணனா நமக்கு மினிமம் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ் தான் கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ அதை தான் கேபி வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் இப்போது இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி டிடி எஃப்யூ ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபியோட வேல்யூ டயா டுவெண்ட்டி திக்னஸ் நம்ம கசட் பிளேட் பதினாறு எம்எம் எடுத்திருக்கோம் அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் எஃப்யூ ஃபோர் டென்னு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஃபார் கன்வெர்டிங் த நியூட்டன் டு கிலோ நியூட்டன் ஓகே ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி போல்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் இது ரெண்டில் எந்த வேல்யூ ஸ்மாலராக வந்திருக்கோ அதான் போல்ட் வேல்யூ ஸ்மாலராக எது வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் கிலோ நியூட்டனு அதனால் அந்த போல்ட் வேல்யூவாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போது நம்பர் ஆஃப் போல்ட்டு லோடான ஈச் ஸ்ப்ளைஸ் கால்குலேட் பண்ண இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் ஒரு நிமிஷம் ம் இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை போல்ட் வேல்யூ போட்டோன்னா மொத்தம் நமக்கு பதினஞ்சு போல்ட் தேவை ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பதினஞ்சு புள்ளி நாலு ஆறு ஸோ நான் பதினாறு போல்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன் அதை பேஸ் பண்ணி டிசைன் டீட்டெயில் வரைய வேண்டியதான் டிசைன் டீட்டெயில் கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது க்ராஸ் செக்ஷனு கட் பண்ணி போ அந்த காலமே வெட்டிகளாக கட் பண்ணி பார்த்தோன்னா எப்படி தெரியுன்றத பார்க்குறோம் இதுதான் அந்த ஐஎஸ்ஹெச்பி ஃபோர் ஃபிஃப்டியா சாரி என்ன கொடுத்துருந்தாங்க கொஷினில் மறந்துட்டு ஐஎஸ்ஹெச்பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஓகே ஸோ இது ISHB 450 ஃபிஃப்டி இது வந்து அது கூடவே வச்சுருக்க டூ ஃபிஃப்டி பை டுவெண்ட்டி எம்எம் திக்னஸ்ஸு பிளேட்டு அதுதான் சொன்னோம் இது கசட் பிளேட்டாக என்ன கொடுத்துருக்கோம் இது ஆங்கிள் செக்ஷனை கொடுத்துருக்கோம் அது எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஐஎஸ்ஏ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் ஃபைவ் என்ன கொடுத்தோம் சிக்ஸ்டீன் எம்எம்மா ரைட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் எம்எம் அதை மென்ஷன் பண்ணிடுங்க நான் மறந்துட்டேன் ஸோ எக்ஸாமில் நீங்கள் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இந்த இதெல்லாம் டீட்டெயிலாம் கரெக்டாக ஸோ
ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ ரெண்டு ரோக்கு பதினாறு இந்த எட்டு போல்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாண்டிங்க்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறாது நீங்கள் எழுதி காமிச்சாலும் ஓகே எழுதாமல் ட்ராயிங்கில் கொடுத்தீங்கனாலும் ஓகே பட் இந்த எட்டு எட்டு போல்ட் கம்பல்சரி கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு இது வந்து டாப் வியூ ஸோ இது வந்து டாப் வியூவில் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன தெரியுமோ அதை எடுத்து வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதோட டிசைன் டீட்டெயிலும் முடிஞ்சது ஓகேவா ஸோ இதுதான் டிசைன் ஆஃப் கசட்டட் பேஸ் ரைட் ஓகே தேங்க்யூ